Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini kita ada iPhone 8 dan 8 Plus iaitu peranti terbaru pada Apple yang menawarkan rekaan yang hampir serupa seperti peranti sebelumnya. Ia juga membawakan rekaan berasaskan kaca di bahagian belakang ini yang mana membolehkan anda untuk menggunakan pengecas tanpa wayar yang berasaskan Qi Wireless Charging. Dan di bahagian bahagian hadapan ini masih lagi menggunakan rekaan yang sama iaitu peranti iPhone 8 ini menggunakan rekaan uh, seperti generasi sebelumnya dengan penawaran skrin bersaiz 4.7 inci pada resolusi HD. Dan iPhone 8 Plus pula menawarkan rekaan bersaiz 55 inci pada resolusi Full HD. Yang menariknya kedua peranti ini menggunakan teknologi True Tone pada paparannya yang bolehkan cahaya menganalisa dan kemudian memberikan warna yang natural untuk paparan peranti ini. Dari segi chip perasaannya, ia menggunakan Apple A11 Bionic yang mana membolehkan prestasi ini bergerak dengan begitu pantas yang mana kini ia mengguli carta penanda aras yang kini berada pada tempat pertama. Dengan chip perasaan ini yang membolehkan peranti ini menggalas berapa tugasan berat seperti penggunaan AR yang mana kini diperluaskan melalui iOS 11. Dari segi kameranya, kedua peranti ini menawarkan kamera 12MP seperti iPhone 7 sebelum ini namun ditambah baik dari segi image signal processing yang lebih baik. Ia kini membolehkan anda mengambil gambar pada waktu gelap dengan lebih terang sampai memberikan keperincian yang lebih tajam. Dari segi penawaran kameranya juga, ia membolehkan peranti ini mengambil video 4K pada 60 frame per second dan juga mengambil video gerak perlahan 240 frame per second pada resolusi 1080p. Sekiranya anda mendapatkan iPhone 8 Plus, ia kini menawarkan satu fungsi baru yang dinamakan Portrait Lighting yang bolehkan anda mendapatkan gambar kesan portrait dengan kesan bokeh seperti yang diambil dalam studio. Dari segi baterinya pula, kedua peranti ini menawarkan bateri yang sama seperti iPhone 7 dan 7 Plus sebelum ini. Namun dengan teknologi pengecasan tanpa wayar yang membolehkan peranti ini dicas lebih mudah tanpa menggunakan sebarang kabel pada peranti ini. Kedua peranti ini juga menyokong pengecasan pantas namun anda perlu mendapatkan pengecas dan kabel secara berasingan. Dari segi harga tawarannya, ia mungkin bakal ditawarkan pada harga RM3,649 untuk iPhone X atau RM4,149 untuk iPhone X Plus. Ia bakal ditawarkan pada akhir sekitar Oktober atau awal November ini untuk pasaran tempatan yang mana anda boleh dapati melalui pengedar-pengedar rasmi Apple Malaysia di seluruh negara. Jadi sahaja pada saya Ari Ismail untuk pandang pertama iPhone 8 dan iPhone 8 Plus.